ാണ് <laughs> കാര്യൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ എനിക്കൊരു പാർട്ണർ ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ മാനോൻ അദ്ദേഹം കൂടെ വിചാരിക്കണം അല്ല അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്തു പറ്റി രക്ഷകൻ ചത്തോ അയ്യോ ഞാനും സി കെ ആയിട്ട് അന്നേ വഴി പിരിഞ്ഞു രമേശ എന്തോ നിന്നെ പോലെ മിടുക്കനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇപ്പൊ ഈ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത്തിരി പ്രാപ്തി കുറഞ്ഞാലും കമ്പനി വിഴുങ്ങാത്ത ഒരാളെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്താ മന്നെ കാളയടോ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു വരുന്നവർ ശത്രു ആണെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ച പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ടോ അയ്യോ മെന്നെ വീക്കാവരുത് മേനോൻ ശുദ്ധനാ ഇവനോടൊന്നല്ല നമ്മൾ പാരമ്പര്യം കാണിക്കേണ്ടത് ഇയാൾ പാവാ ആ സീക്കേട് ട്രാപ്പി വീണു പോയതാ ഒരു തവണ കൂടി നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാം താങ്ക് യു സാർ ഹലോ ഓലോ നഹിമാലും ഹോൾഡ് കറോ മേനോൻ ഇസ് ഹിയർ നമ്മളുമായി ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് എന്താ അതിന്റെ അഭിപ്രായം ഓ അതൊക്കെ മേനോ തന്നെ തീരുമാനിച്ചാൽ മേ അതല്ല അതിന്റെ ശരി എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അറിഞ്ഞ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ മതി ആ തനിക്കൊന്ന് ഡൽഹിക്ക് പോകാമോ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി അയ്യോ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സീതയ്ക്ക് ഗുരുവായൂർ ഒരു നേർച്ചയുണ്ട് പോകാമെന്ന് ഞാൻ വാക്കും കൊടുത്തു ഇനി പോയില്ലെങ്കിൽ അത് മതി കുടുംബ പ്രശ്നത്തിന് താൻ പേരാറാവണ്ട ഡൽഹിക്ക് ഞാൻ പോകാം ആ പിന്നെ താനാ വക്കീലിനെ ഒന്ന് കണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ അഗ്രിമെന്റ് ഒരു ലീഗൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഓ യുവർ ഓണർ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഒരു ദോശക്കല്ലിൽ തട്ടി തൂവിയ വെള്ളം പോലെ മനസ്സിൽ ചകാശക എന്ന് പതഞ്ഞു പൊന്നുന്ന പകയുടെ പാഷാണ ധൂമത്തിൽ നിരപരാധിയും നിർദോഷിയും നിസ്സായനുമായ ഒരു സാധു മനുഷ്യനെ നിയമ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ബലി കൊടുക്കുവാനും തദ്വാര ജീവിതത്തിന് അനന്തമായ ആകാശചരിവിൽ വച്ചടി വച്ചടി വിജയത്തിന്റെ റോക്കറ്റ് മാത്രം വിക്ഷേപിച്ച് പരിചയമുള്ള പാവം ഒരു അന്തർമുഖനായ അയൽവാസിയെ തച്ച് തകർക്കാൻ നടത്തിയ അതിക്രൂരമായ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ സുഖര പ്രസവമാണ് ഈ കേസ് പിറക്കാനിരിക്കുന്ന ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു പടുവൃതന്റെയോ പരിശുദ്ധി മാത്രം കൈമുതലായുള്ള എന്റെ കക്ഷി വെട്ടുവഴി കുട്ടമ്പുള്ള പട്ടാവകൽ പട്ടയടിച്ച് വെട്ടുകത്തിയുമായി വീട്ടിൽ കയറി വീട്ടുടമസ്ഥനെ ചെകെട്ടി രണ്ട് പൊട്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തീർത്തും കെട്ടിച്ചമച്ച പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോകാവുന്ന ഒരു ആരോപണം മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് സത്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ കേസിലെ വാദിയെ വിസ്തരിക്കുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി എന്നെ അനുവദിച്ചാലും എന്താ പേര് കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ കുളത്തൂർ കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ ഗോഡ് അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി വെരി ഗോഡ് ആ ബൈ ദൈ മിസ്റ്റർ കൊച്ചുകൃഷ്ണ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാ ഞാനൊരു മാനിനാ മാനിനാകും മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്വഭാവം ചാരായ ഷാപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു സർക്കാർ പൂട്ടിച്ച് മാന്യനാക്കിയതാ ഗോഡ് ഷാപ്പ് പൂട്ടിയ ദിവസം കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം എന്തെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രമം തന്നെ ഒന്ന് പറയൂ ഷാപ്പ് പൂട്ടിയ ദിവസം ഏപ്രിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഷാപ്പ് പൂട്ടാൻ ഇതിലും നല്ല ദിവസം വേറെ ഉണ്ടോ യെസ് പ്രൊസീഡ് അന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാനും ഭാര്യയും കൂടെ ഷാപ്പ് പൂട്ടിയ കാര്യം അയ വറയ്ക്ക് വീട്ടിന്റെ വരാൻ തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് വെട്ടുവഴി നാറുന്ന പട്ടയടിച്ച് വെട്ടുകത്തിയുമായി വീട്ടിൽ കയറി വന്നത് വെട്ടുവഴി പട്ടയടിച്ചാലുടൻ വെട്ടുകത്തിയുമായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറി വരാൻ നിങ്ങൾ ആരാ മദ്യനിരോധന പ്രവർത്തകനോ പട്ടയുടെ കട്ടമൂത്തപ്പോ വന്നതാ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക എന്തിനാടാ ഷാപ്പടച്ചതെന്ന് അത് ഞാൻ എക്സൈസ് മന്ത്രിയോടെ പറഞ്ഞോളാമെന്ന് മറുപടിയും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തീരണതിന് മുമ്പ് എന്റെ കവിലോട്ടത് പൊട്ടിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്താ പലരെണ്ണം പോയി വെരി ഗുഡ് അടിച്ചത് കൈകൊണ്ടാ എവിടെ നിന്ന് അടിച്ചത് നേരെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് ഏത് കൈകൊണ്ട് വലത് കൈകൊണ്ട് ഏത് കവിളിൽ വലത് കവിളിൽ അതൊന്ന് കാണിച്ചേൻ അവിടെ തന്നെയാണല്ലോ ഉറപ്പാണല്ലോ എന്റെ എട്ട് കുട്ടികളാണ് സത്യം ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ ഡാറ്റ് ഓൾ യുവർ ഓണർ സാക്ഷി വഴി വിശ്വസിക്കാൻ ആവുന്നില്ല എന്റെ കക്ഷി വലത് കൈ കൊണ്ട് വലത്തേ കവിളിൽ അടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് വലത് കൈ കൊണ്ട് ഒരാളെ ഓങ്ങിയടിച്ചാൽ അയാളുടെ ഇടതേ കവിളിൽ കൊള്ളൂ ഹിമാലയൻ ഓർ ആനമുടി ബ്ലണ്ടർ സത്യമായി അടിച്ചതാണ് യുവർ ഓണർ ഓഹോ അത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പാണോ എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ആ വലത് കൈ കൊണ്ട് എന്റെ വലതേ കവിളിൽ അടിച്ചു കാണിക്കൂ ആനടിക്ക് കോടതിക്ക് സത്
പല്ലു ഇല്ലത് പോയോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ നിന്നെ എന്താ കേസ് വാദിക്കാൻ കോടതിയിൽ അയക്കാത്തതെന്ന് എനിക്കെന്നല്ല ഒരു സീനിയറിനും നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് കേസ് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനെ ലാപ്പായിന്റെ അറിയണം പുറം കൈ കൊണ്ടടിച്ച വലത് കൈ ആയാലും വലത് കവിളി തന്നെ കിറുകൃത്യം കൊള്ളും അതറിയാത്തവൻ കേസ് വാദിക്കാൻ കോടതി പോയ പാവം പ്രതിക്ക് അഴി ഉറപ്പാ ഇത് കഷ്ടാണ് സാർ ഞാൻ സാറിന്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കൊല്ലം അഞ്ചായില്ലേ സീനിയറിന് സമയമില്ല കേസ് നീട്ടി വെക്കണം എന്നൊരു അവധി പറയാൻ ഒരു പ്രാഫോർട്ട് ടൈം അതിനു വേണ്ടി എങ്കിലും സാറ് കോടതി കാണിച്ചോ ഒന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് നിന്നെ സ്വതന്ത്രമായി ഏൽപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആ കേസ് എന്റെ മുമ്പിൽ വാദിച്ച് ജയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മം നിനക്ക് കോടതിയിൽ പോകാമെന്നുള്ള ബോധി അങ്ങ് കളഞ്ഞേരെ തൽക്കാലം വെട്ടുവഴിയുടെ കേസ് ഞാൻ വാദിച്ചോളാം സോറി സാർ സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നല്ലോ കമ്പനി വക്കീലിന് ഒരു വെയിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാ സാർ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കണം ഇയാളുടെ കവിളിൽ എന്താ കടന്നൽ കുത്തിയോ അത് വെട്ടുവഴി പെട്ടിച്ചതാ അഡ്വക്കേറ്റ് പി കെ ജി പോവാണ് കോടതി പോകാൻ ഒരു പോതി അത് രാവിലെ ഞാൻ അങ്ങ് തീർത്തു അത് വളരെ നന്നായി ഞാൻ ഇന്നാണ് പറയണെന്ന് വിചാരിച്ചതാ ആ എന്താ സാർ പിന്നെ പറയാത്തത് പിന്നെ ഇതാണ് ടാർജറ്റ് ഇത് ടേൺ ഓവർ ഈ എഗ്രിമെന്റിന് താൻ ഒരു ലീഗൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം മനസ്സിലായോ ഈ ആഴ്ച തന്നെ കിട്ടണം പിടിച്ചോ എവിടെ കിട്ടിയേ അതൊന്നും കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ഓർമ്മയില്ല എന്നോ അപ്പൊ ഇടക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ ഓ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങാനാ പാട് എന്തോത്ര വൈകി നീ പിണങ്ങിയോ എന്റെ സീതാലക്ഷ്മി ആ വക്കീലിൽ ഒന്ന് കാണാൻ പോയതാ അതെ നീ മാപ്പാക്കണം നോക്കട്ടെ നാശം ഈ സമയത്ത് തന്നെ അടിക്കണം ഹലോ അയ്യോ അത് നാത്തൂല മധുരാശിന്നാവും ചേട്ടൻ ഉറക്കുമായിരുന്നോ അതറിയാനാണോ ഈ പാതി രാത്രി നീ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം അതെ അയ്യോ ഫോൺ വെക്കാതെ ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുക എനിക്കിനി ജീവിക്കണ്ട ഏട്ടാ കണവനെ കണവനാൻ എനിച്ച് ഇത്ര നാളും ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു ഇനി എനിക്ക് വയ്യ അതെ ഞാനിപ്പ ചാവും ദമയന്തി നീ ഭ്രാന്ത് പറയാതെ എനിക്ക് ജീവിതം മടുത്തി ഏട്ടാ എന്റെ കണക്കൂട്ടലുകളെല്ലാം പിഴച്ചു അയ്യോ ഇന്താ ശരിപ്പെട്ട് വരാത് നിനക്ക് അയാളെ വേണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങോട്ട് പോരെ അയ്യോ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സീതാലക്ഷ്മി നീ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ എന്റെ നാത്തൂനെ അവയം കാണിക്കല്ലേ ഇങ്ങി പോരെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഇതെവിടുന്ന വിളിക്കണേ മദ്രാസിൽ നിന്നാ നീ തന്നെ ഇതെവിടുന്ന് വിളിക്കണേ മദ്രാസിൽ നിന്നാണോ പിന്നെ എവിടുന്നാ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വാതില് എവിടുന്നാ ഈ ബെഡ്റൂമിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നാണ് നിനക്കെന്താ തലയ്ക്ക് വല്ല അസുഖമുണ്ടോ മനുഷ്യനെ ഒറ്റ പിടിപ്പിക്കാം ഒരു മാസം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും വഴക്കടിച്ചു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താ ഇനി എന്നാ മടക്കം ഇനി പോകുന്നില്ല അത് നിന്റെ സ്ഥിരം പല്ലവിയല്ലേ അയ്യോ ഇത് അതുപോലല്ല ഇനി ഞാൻ മദ്രാസിൽ പോയ ചെറുപ്പത്തിന് ഞാൻ കൊല്ലും അത്രക്ക് ക്ഷമിച്ചു ചേട്ടാ ഇന്നലെ നിസ്സാര ഒരു കാര്യത്തിനാ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉടക്കിയത് ചേട്ടൻ കേട്ടോണേ അതെ നമ്മളൊക്കെ ചായക്ക് പഞ്ചസാരയല്ലേ ഇടുന്നത് ഏ അപ്പൊ ലേശം ഒരു ചേഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഒരാൾ ഉപ്പിട്ടു അപ്പൊ തന്നെ കുടിച്ച കായന മുഖത്തോട് ഉപ്പ് ഞാൻ വെട്ടി കൊല്ലാൻ വാളെടുത്തതാ ഉടനെ ഒരു പറച്ചില് അമ്മാ നീ ഡേവേഴ്സ് വാങ്ങി പോമാന്ന് ആ സെക്കൻഡിൽ ഈ പെട്ടി ഈ മൊബൈൽ വഴി ഞാൻ വണ്ടി കയറിയതാ നിന്നോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു അവന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോവാൻ അതിന് നേരെ ഓടാൻ ചേട്ടൻ സമ്മതിക്കോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിനകത്ത് ഭൂത്തൊലഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് ചേട്ടൻ കണ്ട ഭാവം നടിച്ചോ നാട്ടിൽ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ദമയന്തിക്ക് മാത്രം ചെറുക്കനില്ല എനിക്കെന്താ ഒരു കുറവ് ഏഹ് കാണാൻ നല്ല ഗ്ലാമല്ലേ ഇല്ലേ അപ്പൊ ചേട്ടൻ ബിസിനസ് മാത്രം മതിയായിരുന്നു തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്നെ കെട്ടിക്കാൻ നേരെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ സ്ത്രീജന്മ മൂടോടെ പാഴായി പോകത്തില്ലേ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാണ്ട എന്താ ചെയ്യാത്തൂനെ ഞാനും ഒരു പെണ്ണല്ലേ ചുക്കിനും ചുണ്ണാമിനും കൊള്ളാത്ത പ്രായത്തിൽ എന്തിനാ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കമ്പനി വന്ന പാണ്ഡിയുടെ കൂടെ ഞാൻ ഒളിച്ചോടിയത് ചേട്ടനോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് മതിയായിരുന്നു അതെ തമിഴ് പണ്ടേ എന്റെ ഒരു വീക്ക്നസ് ആ നാത്തൂനെ അയാള് പച്ച വെള്ളം പോലെ തമിഴ് പറയുന്ന
തലവേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ കിടന്നു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ രാവിലെ കണ്ടോളാം ഞാൻ രാവിലെ വന്നു ആന്റി എവിടുന്ന് ഒറ്റയ്ക്കാണോ വന്നത് അല്ല ട്രെയിനിൽ പത്തായിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു അത് പോരെ എനിക്ക് വിശക്കുന്ന വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് വരാം അതും വാ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോണ്ടായല്ലോ ഇത് എവിടെ പോയി വേണ്ട നീ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുമ്പോഴാ പ്രഭാത പേരിക്കൊരു സുഖം പ്രഭാത പേര് മൂന്ന് മണിക്കൂറാക്കല്ലേ എട്ട് മണിക്ക് പോകാനുള്ളതാ അത് നിന്റെ മിടുക്കു പോലിരിക്കും ഫോൺ ചോർത്തൽ സി ബി ഐ കേസ് എടുത്തു ന്യൂഡൽഹി അതെ ഹെഡ് ലൈൻ മാത്രം വായിച്ചാ മതി മന്ത്രിയെ പന്നി കടിച്ചു ചട്ടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന് അധികാരം റബ്ബർ വില ഇനിയും കൂടും ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഓ നീ കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ള എന്തെങ്കിലും വായിക്കു സീതേ കേരളത്തിൽ എണ്ണ വില കുറയും പെട്രോൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര തീരുമാനം ആശ്വാസായി സംഭവം ക്ലീൻ നല്ല സുഖം നിനക്കോ രമേശന്റെ കാര്യം എന്തായി അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങട്ടെ നമുക്ക് സഹായിക്കാം നമുക്ക് ഒരു മോളുള്ളതാ ഇനി അവളുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാ മതി അവളുടെ കാര്യം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്നും രാഗം താനം പല്ലവി അവൾക്ക് പണ്ടേ ചെവി കേൾക്കില്ല പഠനിയാണ്ടവൻ സഹായിച്ച എന്റെ ചെവിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ എത്ര അടക്കി പറഞ്ഞാലും വൃത്തിയായിട്ട് എനിക്ക് കേൾക്കാം ാണ് പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ കാറാല് പോയിട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ റാലിക്ക് പോകാനുള്ള ആവേശം പോലും കാണത്തില്ല അതോറപ്പ് അതങ്ങ് പാണ്ടിയില് ഇവിടെ അതല്ല പ്രേമത്തിന്റെ ടെമ്പോ കുറയാതിരിക്കാൻ ബാംഗ്ലൂർ അഡ്രസ്സിൽ ഒരു ഉഗ്ര സാധനം അങ്ങ് കാച്ചാന്ന് വെച്ചാ ആൻറ്റിക്ക് കിട്ടിയ പഴയ സാധനം എല്ലാം കയ്യിലുണ്ടോ പിന്നില്ലേ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ തീരെ കലാബോധമില്ലാത്തവനാ ഞാൻ ആ തമിഴനോട് ഒളിച്ചോടിയ ദിവസമേ എല്ലാം പേർക്ക് തീയിലിട്ടു അയ്യോ പുരാവസ്തു വകുപ്പിൽ വെക്കേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരുന്നു ഒരു കോപ്പി പോലും എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല എത്ര തലമുറക്ക് ഉപയോഗപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു ആ പോട്ടെ നീ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ആന്റി മോക്കൊരെണ്ണം ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും പോരെ എന്ന ഐശ്വര്യമായിട്ട് തുടങ്ങിക്കളയാ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ തന്നെ എഴുതിക്കോ പരമ പ്രാണേശ്വര ഓർ എൻ കാതലെ പ്രേമത്തിന്റെ നടുക്കടലിൽ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഉപ്പുചാക്കുമായി വന്ന തോണിക്കാരിയാണ് ഞാൻ 
എന്റെ ഉപ്പുചാക്ക് കടൽ വീണ് അലിഞ്ഞു പോകാതെ ബാലേട്ടന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന ഗോഡൌണിലേക്ക് ചുമന്ന് മാറ്റു ചാളം കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്നു നീ എന്റെ മോൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട ജീവിതം മുഴുവൻ പട്ടിണിയിലാവും മോളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിർദ്ധന എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ മോളെ ഇങ്ങനെ വഴിയാധാരമാക്കാനാണോ നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും നിന്റെ പേരിലാക്കി നിന്നെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്താൽ ഈ കടക്കെണിയിൽ നിന്നും ഞാൻ അതിവിദഗ്ധമായി തലയൂരി നമ്മൾ ഈ ദാമ്പത്യം മുറിക്കുന്നത് നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ മാത്രമാണ് പഴയതിലും അടിച്ച് പൊളിച്ച് നമ്മൾ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ കഴിയും ഇത് നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള വെറും ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്കാണ് എന്റെ മോളും നോക്കിട്ടെ ഒപ്പിട് സാറെന്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പറങ്ങണേ ഞാനൊരു മസാല ദോശയ്ക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തിരിക്കുക എന്താ നിനക്ക് വേണം അയ്യോ മസാല ദോശ അല്ല ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഇതുകൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ കടബാധ്യതയെന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പലരിൽ നിന്നും പേഴ്സണലായിട്ട് കുറച്ച് എമൗണ്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ബാലയൻ തന്നെ തലയിൽ വെച്ചാൽ എനിക്ക് സമാധാനമായി അതത്ര എളുപ്പമാണോ ഈ കറുത്ത കോട്ട എനിക്കില്ല എന്നുള്ളൂ അത്യാവശ്യം നിയമമൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം ചതിയ ബാല അയാള് പാപ്പർ ഹർജി കൂടി ഫൈൽ ചെയ്തു എന്തിന് അയാള് കാലിന് ബീഫ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടിയാ എന്തെങ്കിലും കാണാണ്ട് അയാള് ചെന്ന് തോന്നണ്ടോ ആദ്യം സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ഭാര്യയുടെ പേരിലാക്കി പിന്നെ വിവാഹമോചനം വാങ്ങി ഇപ്പൊ ലക്ഷങ്ങളുടെ കടബാധ്യത തീർക്കാൻ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ലാന്നും പറഞ്ഞ് ഇൻസോൾവൻസി ആക്ട് പ്രകാരം തന്നെ പാപ്പരായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് കോടതിയോട് കേണാ പഴിച്ചിരിക്കാ കോടതി അയാളെ പാപ്പരാക്കും നമുക്ക് നാളെ അറിയാം അങ്ങനെ അതും ചോദിച്ചു നിനക്കല്ല എനിക്ക എന്റെ പാപ്പർ ഹർജിയും കോടതി അംഗീകരിച്ചു സീതാഭവനിൽ മാധവൻ നായിരിപ്പ പാപ്പര നിയമത്തിന് മുന്നിൽ മാത്രം സർവ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കൾക്കും കൂടി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള ഒരു പാവം നിർദ്ധനായി ഈ നിൽക്കുന്നത് ഇത് അവസാനത്തെ വിജയമല്ലല്ലോ കൗണ്ടർ കേസും അപ്പീലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വീണ്ടും കോടതി വെച്ച് കാണാം കാണാം ഇത്തിരി പൊക്ക ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചേ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എനിക്കെതിരെ നീ വാദിച്ച് ജയിക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെ ബീഡി വലിച്ച് ആകാശത്തേക്ക് പുക വിട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നിയമപുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കണം ഓക്കെ അല്ല കൂടെ വരാൻ പറയായിരുന്നു എന്റെ നാത്തൂനെ മാധവന്നായരുടെ പിരി വിട്ടെന്നാ തോന്നുന്നു എങ്ങനെ വിടാതിരിക്കും അച്ഛൻ ഓട്ടുരുളി കമിഴ്ത്തി ഉണ്ടായ സന്താനം അല്ലയോ അതോ ഉരുളി കമിഴ്ത്താൻ കൊടുത്തപ്പോ അച്ഛൻ അതിൽ ലാഭം നോക്കി ക്ലാവ് പിടിച്ച പഴയ ഉരുളിയാ കൊടുത്തതേ ആ ക്ലാവ് മുഴുവൻ ചേട്ടന്റെ സെലിബ്രത്തി കയറി ബ്ലോക്കായി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉച്ചക്കൃക്ക് ആരെങ്കിലും കാണിക്കൂ ബാലൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സാറേ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം അതും പിൻവലിച്ചല്ലോ എപ്പോ കുറച്ചു നാളായി മാധവ് നായർ സാർ തന്നെയാ വന്നത് ചിലപ്പോ പറയാൻ പറഞ്ഞതാവും പണം വാങ്ങാൻ വന്നതാണ് ഏത് പണം ബാങ്കിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച ഇരുപത് ലക്ഷം അതൊക്കെ അപ്പോഴേ കടം തീർത്തില്ലേ ഏത് കടം കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ പഴയ ചില ബാധ്യതകളാ അതൊന്നും നിനക്കറിയില്ല വെറുതെ മുട്ടാപ്പോക്ക് പറയരുത് അത് ശാരിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഇട്ടിരുന്ന പണമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് വാങ്ങാൻ ചെറുക്കന്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഒറ്റ പൈസ ഇല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് 
ഈ പണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം മുടങ്ങും അന്ന് നിങ്ങളും കൂടി ഉറപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നല്ലേ ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അങ്ങനെ പലതും ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നീ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് ആന കൊടുത്താലും ആശ കൊടുക്കരുതെന്ന